어, DIR 플로어 타임의 구조에 대해서 좀더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. DIR은 각각의 약자인데요. 플로어 타임은 이세 가지 요소를 모두 포함하고 있는 접근법입니다. 어, 첫째, 대상자의 발달 단계를 정확히 이해해야 한다는 점에서 발달의 약자인 D를 사용했고요. 그리고 개인적 프로파일을 자세히 알고 있어야 한다는 의미에서 어, 개인적 차이의 individual difference의 I 그리고 발달 단계에서의 관계를 중시한다는 점에서 relationship based에서의 R을 딴 음, 이론입니다. 그래서 우리가 파악한 발달 단계나 그 개인적 차이에 대한 정보의 근거에서 어떤 관계를 만들고 어떻게 관계를 맺어야 한다는 것을 우리가 알수 있고 그 관계에 의해서 우리가 이루고자 하는 발달의 목표를 설정할 수도 있습니다. 이 DIR의 세 가지 요소를 이해해야만 플로어 타임을 구현하실 수가 있습니다. 그럼 우선 어, D의 발달 단계 사다리를 살펴보도록 하겠습니다. 모든 아이들은 사회정서적 기능 발달을 이루는데 각각의 단계를 거치면서 발달합니다. 즉한 단계가 끝나면 한 단계가 오고 하는 것이 아니라 각각의 단계를 거치면서 발달한다는 뜻입니다. 하나하나 살펴보도록 할게요. 슬라이드를 보시겠습니다. 자 여기서 1단계는 아이들이 태어나는 순간부터 발달시키는 자기 스스로를 조절하고 세상에 대해서 흥미를 갖게 되는 역량의 발달 단계입니다. 갓 태어난 아이가 처음 맞이하는 세상에 자신을 맞춰내는 노력을 하면서 자신을 적응시키고 또 처음 만나는 이 세상에 대해서 관심을 가지기 시작하는 단계입니다. 이 상태에서 아이는 자신이 흥미를 가진 어떤 대상과 관계를 맺고 또 공동의 참여를 하게 됩니다. 이것이 바로 2단계의 정서 발달 단계입니다. 공동 참여가 가능하게 되면 아이는 자신의 관계를 맺는 어떤 상대방을 향해서 자기가 뜻하는 것, 목적하는 바, 원하는 것들을 표현하기 시작합니다. 이것이 3단계의 양방향 의사소통의 시작 단계이고요. 이 단계는 일반적으로 생후 6개월 정도만 되면 충분히 출현하는 발달 역량이고 이때부터 아이들은 자신의 표현이 타인에게 어떤 영향을 끼친다는 사실을 인식하게 됩니다. 그래서 이 3단계가 바로 상호작용의 패턴을 인식하기 시작하는 아주 중요한 단계라고 할수 있습니다. 이후에 이 의사소통이 조금 더 확대가 되고 더 종교해지면서 아이들은 사회적 문제 해결을 시도하게 됩니다. 즉 다양한 감정적 표현들로 소통을 하려고 하는 시기로 발전을 하게 됩니다. 이때가 우리가 소위 말하는 아이들이 때를 많이 쓴다 하는 그 때부리기로 나타나는 단계인 것 같습니다. 어, 이렇게 그래서 아이가 소통하고 관계하는 것들을 좀더 깊이 있게 발전시키고 그 과정에서 사실 언어가 출현하게 되겠죠. 그리고 여러 가지 상황을 이해하고 또 생각을 표현할 수가 있게 됩니다. 그리고 이후 6단계에서 생각들을 논리적으로 구성하고 자신만의 이야기를 갖게 됨으로 해서 이 타인과의 일대 관계가 원활해지고 또 타인과의 관계와 소통이 중심이 될수 있게 됩니다. 그때 되면 아마 어쩌면 아이로서의 완벽한 사회생활이 가능한 단계로 발달하게 되는 것 같습니다. 여기까지의 단계의 발달은 어쩌면 아이들이 1차적으로 사회생활, 즉 학교에 가기 전까지 기본적으로 이루어야 할 발달로 우리가 간주를 할수 있을 것 같습니다. 그런데 여기서 주의 깊게 봐야 될 것은 이 각각의 발달 단계가 하나하나가 마무리돼야지만 다음으로 가는 것이 아니라 하나의 발달이 출현하면 다음 발달로 올라가기 위한 최소한 밟고 올라갈 계단이 만들어진다는 라 것으로 이해를 하셔야 합니다. 즉 상위 발달로 올라가기 위해서는 하위 발달 단계 즉 위에 계단을 올라가기 위해서는 바로 아래 계단을 반드시 밟아야겠죠. 그래서 아래 발달 단계가 반드시 필요하다는 라것 그리고 보다 안정적으로 올라가기 위해서는 밑에 있는 단계의 하위 계단이 좀더 안정적으로 완성이 되는 것이 당연히 중요하겠죠. 그래서 
어, 모든 단계가 하나씩 하나씩 완성되고 다음으로 가는 것은 아니고 서로 같이 만들어지고 함께 발달을 하게 되지만 그래도 상위 발달로 올라가기 위해서는 하위 단계, 아래 단계의 안정적인 발달이 반드시 필요하다는 라 것입니다. 그래서 각각의 발달 영역은 나이와 상황에 맞게 지속적으로 어, 발달을 이루게 됩니다. 이러한 단계를 우리가 배우는 것은 어떤 의미가 있냐 하면 은 첫째 우리 아이가 어느 정도 발달 단계에 걸쳐 있느냐를 아는 것에 목적이 있습니다. 두 번째는 어, 각각의 단계에서 어떠한 역량이 수행될 수 있다는 라 것을 우리가 알게 되고 그럼 그 다음으로 중요한 것은 무엇일까요? 그 이후 상위 역량이겠죠. 상위 발달. 그래서 다음번 역량에 어떤 것을 목표로 해야 하는지를 우리에게 알려주는 중요한 지침이 됩니다. 즉 아이가 1, 2, 3단계에 머물러 있다면 우리는 그에 맞는 상호작용으로 1, 2, 3단계가 조금 더 확고하게 안정적으로 발달할 수 있도록 도와줘야 되고 그렇게 하면서 이후 발달. 다음 단계 상위 발달의 발달을 위한 도전 과제를 우리가 부여해야 할 것입니다. 그런데 그에 맞는 적절한 근거가 없다면 우리는 어떤 것이 아이에게 맞고 또 어떻게 해야지 다음에 또 어떻게 해야 되는 것인지에 대한 기준이 없게 되기 때문에 어, 어떻게 해야 하는지 모르고 이 방법이 맞는지 틀리는지 굉장히 모호하게 될 것입니다. 하지만 이렇게 발달에 대한 정확한 과학적인 근거가 있다면 이게 바로 지침이 될 수가 있겠죠. 그래서 아마 우리는 좀더 효율적으로 아이에게 맞는 방법을 수행할 수가 있습니다. 그런 의미에서 그린스판의 발달 사다리 모델은 사실 발달에 엄청난 의미를 부여한다고 할수 있습니다. 이 발달 사다리 모델이 바로 모든 아동들의 정서적 기능의 발달을 설명을 하고 있고 이것을 적용함으로 해서 이 발달에 도움이 필요한 아이들의 현재 상황을 평가하고 개입할 수 있는 어떤 기준을 제공한다는 점에서 매우 의미 있다 할수 있습니다. 어, 그렇기 때문에 발달장애 아동의 치료에 매우 의미 있게 사용되고 있는 것 같습니다. 여러분께서 이 발달 단계를 숙지하고 우리 아이가 또는 내가 치료하고 있는 아동이 어느 정도의 단계에 있고 어떤 다음 과제를 수행해야 하는지에 대해서 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 그리고 이 하나하나의 단계가 다 개별적으로 존재하는 것이 아니라 서로 계단처럼 서로가 서로의 바탕이 된다는 것도 반드시 이해해 주시기 바랍니다. 그러면 다음 시간에 하나하나의 발달 단계에 대한 특징과 그 발달 단계를 촉진시키기 위해서 우리는 어떤 방법들을 쓸수 있는지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 감사합니다.